সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বনে এই চলচ্চিত্র নির্মিত চলচ্চিত্রে রূপায়িত চরিত্র সহিত বাস্তবের কোনো মিল নাই কষ্ট হচ্ছে বৌদি বৌদি প্রসব যন্ত্রণায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছে আর বোধ বেশি দেরি নেই বৌদিকে এই অবস্থায় ফেলে জীবনটা কোথায় গেলেন কোথায় আর যাবে রমা বৌদির বারবার মৃত সন্তান হয় তাই এবার ওই হতভাগ্য জমিদার ছুটে গেলেন শঙ্কর বাবার মন্দিরে হে ভগবান তুমি আমাকে বার বার সন্তান দাও কিন্তু কোনোবারই সেই সন্তানের কান্না আমি শুনতে পাই না হে ভগবান কি অপরাধ আমি করেছি আমার স্ত্রীর কোল জুড়ে বার বার শুধু মৃত সন্তানই আসে হে ভগবান কেন তুমি তোমার এই ভক্তকে বার বার নিরাশ করো শুনছো বৌদির ছেলে হয়েছে সত্যি 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 তিন সত্যি হ্যাঁ হ্যাঁ সে কি যাও জীবন তাকে গিয়ে খবরটা দাও আমি যাচ্ছি হে ভগবান তোমার এই অধম সন্তান যদি কোনোদিন কোনো অপরাধ করে থাকে তাহলে তুমি তাকে ক্ষমা করো কিন্তু যদি আমার আশা পূরণ না হয় তাহলে তাহলে আমি তোমার পায়ে মাথা কুটে মরবো 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 জীবন জীবন ভগবান তোমার প্রার্থনা শুনতে পেয়েছে তোমার মনোবাসন পূর্ণ হয়েছে তোমার পুত্র সন্তান হয়েছে রাজীব কি বলছো রাজীব আমি ঠিক বলছি তোমার পুত্র সন্তান জীবিত আছে আমি নিজে এখানে তার কান্না শুনতে পেয়েছি রাজীব সত্যি সত্যি বলছো তুমি আমার সন্তানের কান্না শুনে এখানে এসেছ হ্যাঁ শুনেছি আমি নিজের কানে শুনেছি তুমি আর দেরি করো না তুমি শীঘ্রই বাড়ি যাও যাও বাবা তুমি আমার কান্না শুনতে পেয়েছ তোমার কৃপা আমি আমার সন্তানের কান্না শুনতে পাবো चरणे शतकोटी प्रणाम बहु बचर पर बंधु तरह जीवित सन्तान मुख देखे फिर फिर अभिशाप फिर साधु बाबा भगवान जेमन सत्य बंधु के मृत्यु हाथ रक्षा करते ही जीवन 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 दादा আজ যা দেখলি আজ যা শুনলি তা যদি কোনোদিন কারোর কাছে প্রকাশ করিস তাহলে তোর মৃত্যু হবে যে কথা শুনবে সেও শোনার সঙ্গে সঙ্গে অভিশপ্ত হয়ে যাবে এ কথা প্রকাশ করার ক্ষমতা তার থাকবে না তুমি কোথায় সাধু বাবা সাধু বাবা সাধু বাবা সুমিতা 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 কি কি হলো তোমার আমার কি হয়েছে আমার সন্তান আমার কাছে কেন কি হলো আমার আরে আমি কি করবো কি হয়েছে তোমার 
आशीर्वाद करो विजय जान वंश मुख रखते निजे भाईर चे जमीदार जीवन चौधरी तुम्हें बस भलोबाजत अथच मृत्यु पर एक दिन तुम गेलेना आज तर ऐले शुभ जन्मदिन अंत तो आज एक बार गए विजय के आशीर्वाद कर मंगल प्रकाश करते अमंगल हम आज मुहूर्ते तुम्हें सब कथा खुले बोलते ही रमा जो स्त्री मर्यादा दीते गोपन करते स्वामी ठकिए आज मुहूर्ते सब कथा खुले ना बोलो ऐड़े चले जाबारा के अस्वीकार कर चले जाओ रमा जी तुम भलोबासार माप काटी है तेल शोन आठ बचर आगे विजय जन्मे खबर पे हमार बंधु जीवन पागला बाबार मंदिर थे छूटे जा चौधरी भिलार दिखे प्रकाश कर मृत्यु 
निर्जन बने तो फेले कले गल तर चल तुम संगे आई तो तर मा के खुजे देव
একমাত্র ছেলে কি গভীর জঙ্গলে একা ফেলে চলে এলি শিগগিরই লোকজন নিয়ে যা যেমন করে হোক যেভাবে হোক আমার বিজয়কে ধরে নিয়ে ঠিক বলেছেন মাসিমা যে করি হোক ওকে ধরে বেঁধে আনতেই হবে হাত দিস
अमन की नास्ते गई तू तो पार्दर्शी के देखे चौकी फिराते बात चली ना <laughs> पार्दर्शी के देखते खूब सुंदर ताई नरे <laughs> राजा छाड़ा तो तोड़ चौके क्यों ही सुंदर ना है <laughs> राजा के तो ही खूब भालू बाशीश ताई ना आमी राजा के भालू बाश लेके आवे <laughs> राजा तो तो कहीं जाए वो <laughs> आमा के चाय ले क्या र पाबे <laughs> राजा तोड़ी थक बे बुझलि <laughs> जानिस प्रिया बोल आज ओई परदेशी चोखे दिखे तकिए हम आमी जानो चोख फेराते पारछिलाम ना ओ की जानो निशा छिल ओई चोखे आर ओई निशाई अमर सर्वांगे आगुन धरिए दिएछ रे सर्वनाश ताहलो तो जल छाड़ा छे आगुन निबे ना <laughs> मन मतलब छेड़े दे भलोबासा ऐलर हाथ नाड़ू नए हाथ पतले पावा जाए देख जो बस बाड़ाबाड़ी करिस बाबू जी के बोले देवो बुझे चीज <laughs> सरदार के बोले देवी तू तो तुरुपे दास तू या चीज बोले सरदार है सरदार या चे राजा तू क्यों भेबे चीज सरदार के शेष को ते पाल ली तू पूजा के पे जा भी पूजा के तू कौन दिनी पाबी ना प्रिया है है राजा पूजा राशा तू छेड़ दे आमार्ति के भालो कोड़े ताकि देख कि नहीं हमार हर तो शब्द या चे चले पुरे खाक जेने रखिस खोल खोल देख विजय तश्वास दड़ी खुले दिए बारोटा बजियो ना बोल तो तु शुद्ध शुद्ध झमेला करिथे बोली भगवान जान कत्य सत्य तुदी भूत देखते ना पाए शेष क्यों ना रामू तरह फिर आसबो आस भी तो बोलो तो आसबो प्रतिज्ञा कर अच्छा माय नए प्रतिज्ञा करमस्कार विदाय 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 नमस्कार हाँ नमस्कार
একটা তোর নয়না তোর নয়নে একটু শুতে চাই ওদের ডাগর নয়না তোর নয়নে একটু শুতে চাই তোমার বাহাদুরিকে 
খালি আমার বাহাদুরই দেখলে প্রেম দেখলে না সে তো তোমার চোখের মধ্যেই দেখেছি পূজা বাবুজি এসে পড়েছে তুমি তুমি এখান থেকে চলে যাও না পূজা না না তুমি এখান থেকে চলে যাও পারদেশি আমার দিব্যি বেশ আমি যাচ্ছি কাল ঝর্ণার ধারে তুমি ঠিক আসবে কথা দাও হ্যাঁ আমি ঠিক আসবো কথা দিলাম এত বড় দুঃসাহস ওই পরদেশের আমার দলের লোকের গায়ে হাত তোলে ওই হাত আমি টুকরো টুকরো করে ফেলবো তা তুমি পারবে না স্যার তার তার গায়ে হাত তুলে তো তোমার নিজের গায়ে হাত লাগবে তুই কি বলতে চাস রাজা বলতে চাই বলতে চাই আগে নিজের ঘর ঠিক কর সারদার আরে পরদেশিকে ভালোবেসে ফেলেছে তোমার পূজা ওর জন্য আমাদের দলেরই বেইজাতি আমরা বিচার চাই স্যার তার নইলে নইলে আমরা সবাই দল ছেড়ে চলে যাব রাজা মনে রাখো সারদার কাল সকালে এই পূজার বিচার চাই আর এই বিচার তোমাকে করতে হবে তোমাকেই এসো সব বিচার কিসের বিচার কেন বিচার করবে বাবুজি তুমি আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলো তুমি আমাকে যত ইচ্ছে শাস্তি দাও বাবুজি কিন্তু কিন্তু তুমি পরদেশিকে কিছু বলো না বাবুজি পূজা হ্যাঁ বাবুজি আমি আমি ওকে সত্যি ভালোবাসি আমি আমি ওকে ভালোবাসি বাবুজি আচ্ছা ভালোবাসা কি অন্যায় ভালোবাসা কি অপরাধ তুমি বলো না বাবুজি শোন পূজা আমি এই দলের সর্দার দলের ইজ্জতকে বিকিয়ে দিয়ে তোর অন্যায় আবদার আমি কিছু তেই মেনে নিতে পারবো না বাবুজি আজ এই মুহূর্ত থেকে ওই পরদেশিকে তুই ভুলে যাবি আর কোন পরদেশির সঙ্গে তো দেখা হয়েছিল সেটাও ভুলে যাবি ভুলে যেতে বললেই কি ভুলে যাওয়া যায় বাবুজি চন্দ্র সূর্যের আবির্ভাব যেমন সত্যি আমার জীবনে পরদেশির আবির্ভাব ঠিক তেমনই সত্যি আগুন আর বাতাসের ভালোবাসার গভীরতা যেমন সত্যি আমার আর পরদেশির ভালোবাসা ঠিক তেমনই সত্যি বাবুজি আমি ওকে ভুলে যেতে পারবো না বাবুজি प्रेम नयान बड़ तज मुहूर्त तर बहरे जावा बंध यार आदेश तब चुके चुके मानुष मानुष के भलोबाजत ना रे भलोबासा तो एक पवित्र बंधन जार हृदय भलोबासा नहीं সে তো পাথরের মানুষ ভালোবাসার পথে যে অনেক কাঁটা থাকবেই সমস্ত কাঁটা উপেক্ষা করেই 
আমি ওকে ভালোবেসেছি প্রিয়া জানিস প্রিয়া কাল কালও আমার জন্য ঝর্ণার ধারে অপেক্ষা করবে আমি আমি যাব বলে কথা দিয়েছি যে এখন আমি কি করব প্রিয়া তুই আমায় বলে দে আমি কি করব কালিস না পূজা আমি জানি তাবুর সামনে ওরা পাহাড়ে বসাবে ওরা তোকে কিছুতেই দেখা করতে দেবে না তবে কি হবে এখন ভাবিস না আমি তোকে ঠিক পারদেশি বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব বোঝা চলে এসেছে মাসি মা এখন গেট খুলে ওদের ভেতরে নিয়ে আসবে এখন আমি কি করি ভগবান না না মাসিমা এখন ভেতরে যেতে পারবেন না অসুবিধা আছে সব অসুবিধা দূর হয়ে যাবে আমাকে রুগী দেখতে দাও রুগী রুগী দেখতে গেলে আমি নিজেই রুগী হয়ে যাবো এই রামু কিসব আবল তাবল বকছিস আবল তাবল নয় মাসিমা আবল তাবল নয় আমার কথা না শুনে কেউ যদি ভেতরে ঢোকে তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব মনে হচ্ছে কেউ উঠে ধরেছে আর কোনো ভয় নেই আপনার ছেলে এখন সবগুলো সুস্থ আমি চলি আচ্ছা হ্যাঁ তোদের দুজনের মধ্যে কে আমাকে ভালোবাসিস আমি আমি এবারে আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাকে আগে ধরতে পারবে বুঝবো সেই আমায় ভালোবাসি কেমন এসব কি হচ্ছে কি বলুন পাহাড়ে তুমি আমাকে বলে দাও পরদেশি আমি এখন কি করব জানো ওরা ওরা না আমাকে তোমার কাছে আসতে দিতে চায় না আমার যে বড় ভয় হয় পরদেশি আমি যে বড় একা ভয় কি পূজা আমি তো তোমার পাশেই রয়েছে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কেউ আমাদের আলাদা করতে পারবে না সর্বনাশ রাজা তো ওই দিকেই যাচ্ছে ওকে আটকাতেই হবে রাজা এই রাজা কোথায় যাচ্ছিস ঝর্ণা ধরে কেন তোর সঙ্গে রাজা ওই পর্দেশে আবার এসেছে পূজার সঙ্গে দেখে এলাম কি বললি যা দলের সবাইকে খবর দে রাজা চাস না রাজা তুই যেতে পারবি না আজ আর জীবন নিয়ে তুই ফিরে যেতে পারবি না আমার হাতে মৃত্যু 
জন্ম মৃত্যু ভগবানের হাতে সেদিনের কথা ভুলে গেছিস রাজা ভুলে নি পারতেছি তাই আজ আমি তৈরি হয়ে এসেছি না আমার প্রাণ থাকতে তুই পরদেশিকে কিছুই করতে পারবি না রাজা পূজা হ্যাঁ তুই ওর গায়ে হাত দিতে পারবি না ভালো কথা বলছি পূজা তুই পথ থেকে সরে যা বললাম তো না পূজা রাজা যে হাত দিয়ে তুই পূজাকে মেরেছিস সেই হাত আমি তোর জন্মের মতো ভেঙে দেব বিশ্বাস করো ওর কোন দোষ নেই ছেড়ে দাও পারদেশি আমার এই হাত তুই ভেঙে দিতে চাইছি এখন এই হাত দিয়ে তোকে একটু মেরামত করে দিচ্ছ আজ তোর একদিন কি আমার একদিন নিয়ে চলে কে বাবুজি এত বড় শাস্তি যদি তুমি আমায় দেবে তাহলে বলো কেন সেদিন পথ থেকে আমায় কুড়িয়ে এনেছিলে কন্যা স্নেহে আদর দিয়ে তোমার বুকে ঢাই দিয়েছিলে বাবুজি পূজা আমি যদি তোমার নিজের মেয়ে হতাম তুমি পারতে তাকে এত বড় শাস্তি দিতে তুমি পারতে না বাবুজি তুমি তুমি কখনো পারতে না তুমি কোনোদিনও পারতে না পারতে না বাবুজি দলে সর্দারকে দলে নিয়ম মানতে হয় বেরি পরদেশকে ভালোবেসে তুই অন্যায় করেছিস সবাই তোর বিচার চেয়েছে আর সে বিচার আমাকেই করতে হবে তুই আমার নিজের মেয়ে হলেও সে বিচার আমাকেই করতে হতো ঠিক আছে তোমাদের বিচারে যা খুশি শাস্তি দাও তবু আমি পরদেশিকে ভুলে যেতে পারবো না কোনোদিন ভুলে যেতে পারবো না কোনোদিনও না না আমরা মানি না দলের সকলের জন্য এক বিচার আর তোমার জন্য অন্য বিচারে হয় না সর্দার দলের সর্দার হয়ে তুমি বেইমানি করতে চাও রাজা ভুলে যাস না রাজা ওই পূজা আমার নিজের মেয়ে নয় ওকে আমি পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম ওর জন্য দলের নিয়ম চলে না আলবাদ চলে এই তাঁবুতে যে থাকবে এই তাঁবুর নুন যে খাবে তাকে দলের নিয়ম মেনে চলতেই হবে রাজা নিয়মের কথা যখন তুলেছিস তখন তুইও শুনে রাখ রাজা দলের নিয়ম অনুযায়ী কোন পাঞ্জারা মেয়ে যদি কোনো পারদেশিকে ভালোবাসে তাহলে সেই পারদেশির বুকের রক্ত দিয়ে সে যদি সর্দারের পায়ের বুড়ো আঙুলে লাগিয়ে দেয় তাহলে তো তাদের মিলনে আর কোনো বাধা থাকে না আমার পূজা সেই নিয়মই পালন করবে না না ওই পরদেশের বুকের রক্ত 
আমি নিতে পারবো না প্রিয়া আমি নিতে পারবো না কেন পারবি না সামান্য কয়েক ফোটা রক্ত যদি না নিতে পারিস তাহলে তুই পারদেশিকে পাবি কেমন করে কিন্তু ওর বুকে আমি কেমন করে আঘাত করব প্রিয়া আমি পারবো না আমি কিছুতেই পারবো না এটাই বানজারানের নিয়ম পূজা এ কেমন নিয়ম প্রিয়া যে বুকে মাথা রাখলে আমি আমার সব দুঃখ ভুলে যাই যে বুকে কান পাতলে আমি আমার নিজের নাম শুনতে পাই পূজা সে বুকে আমি কেমন করে আঘাত করবো রে না সে যে আমার বুকে এসে লাগবে আমি তোর দুঃখ বুঝি পূজা তবু পারদেশকে আপন করে পেতে হলে তোকে যে নিয়ম মানতেই হবে প্রিয়া হ্যাঁ পূজা
না বাবুজি আমি ওর বুকের রক্ত নিতে পারবো না যদি যদি রক্ত নিতে হয় আমার বুকের রক্ত না বাবুজি ताबुते सर्दार सर्दार ये छुड़ी नागिन बीज की बोल हाँ सर्दार परीक्षा कर देखे फाखी दिए चले जाए একদিন তোকে বন থেকে তুলে এনেছিলাম আজ আবার সেই বনে তোকে রেখে আসব ভাবব পূজা বলে আমার কোনো মেয়ে নেই ছিল না ওর দেশে তোকে শেষ করবার জন্য ওই ছুটিতে নাগিনীর বিষ লাগিয়েছিলাম হ্যাঁ আর ওই বিষে পূজা নীল হয়ে গেছে কি বলছিস তুই রাজা হ্যাঁ পূজা নেই পূজা মারা গেছে একটা কথা মনে রাখিস পূজাকে যেমন আমিও পাবো না তেমনি তুইও পাবি না কিছু তাই না রাজা যে সর্বনাশ তুই আমার করেছিস এর প্রতিশোধ আমি নেবই প্রতিশোধ জানি আমি আমি জানি তাই তো আগুনের শেষ রাখতে নেই শত্রুর শেষ রাখতে নেই একদিন তুই এখানে মা মা বলে কাঁদছিলি তোর কান্না আমি সইতে পারিনি রে তাই তোকে বুকে করে তুলে নিয়েছিলাম তখন কি জানতাম যে একদিন তুই আমাকে কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যাবি তোকে আমি মায়ের বুকে রেখে গেলাম আর কোনোদিন বেটি বলে দাবি করতে আসব না
మాకు তোরা কেউ জানিস না পরদেশি কোথায় চুপ করে আছিস কেন জবাব দে বল পরদেশি কোথায় সর্দার পরদেশিকে আমি নাঙ্গা পাড়ের উপর থেকে ফেলে দিচ্ছি আমি বেঁচে থাকতে আমার হুকুম না নিয়ে এ কাজ করার সাহস তোর করতে গেল সর্দার এখন থেকে এখন থেকে কোনো আদেশ করতে হলে তা তোমার মৃত্যুর পরেই করবে বাবুজি বাবুজি পূজা এ পূজা চল চল আমার সঙ্গে চল 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 আমি তো যাব চল 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 আমি তো যাব চল 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 আমি তো যাব চল হায় রে বন্ধু এ কি হলো তোমার একটা বাঞ্জারা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে কি জীবন দিয়ে দিলে না না এখনো মরেনি তো তুই বেশি আছে পূজা এত সুন্দর জীবনটা কেঁদে কেঁদে বরবাদ না করে নিজেকে আমার কাছে ধরা দে আমি যে তোকে সারা মাঝ বোনে রে আমি তোকে বিয়ে করব পূজাকে চিনতে তুই ভুল করেছিস রাজা পূজাকে তুই কোনোদিনই পাবি না এত দিমাক তোর এটা জেনে রাখ এখন থেকে আমি তোকে যা হুকুম করব তোকে মাথা বেঁধে নিতে হবে বলে যাস না এখন আমি এ দলের সর্দার সর্দার পূজা বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা পূজা এই বেয়াদি অন্য কেউ করলে আমি তার জান নিয়ে নিতাম কিন্তু আমি তোকে কিছুই বলবো না কারণ দুদিন পরে যে তুই আমার বউ হবি কোনো ভয় নেই মা শীঘ্রই আপনার ছেলে সুস্থ হয়ে উঠবে ও না মশে বলুন রানিমা আমি আর দেরি করতে চাই না বিজয় সুস্থ হয়ে উঠলে আমি ওর বিয়ে দেব আপনি ব্যবস্থা করুন আপনার যে আদেশ মা চৌধুরী বিলার একমাত্র পুত্র বিজয়ের বিবাহের জন্য সতীসাধ্যি পাত্রী প্রয়োজন বিবাহ যজ্ঞা কন্যার অভিভাবকরা যোগাযোগ করুন চৌধুরী বিলার একমাত্র পুত্র বিজয়ের বিবাহের জন্য সতীসাধ্যি পাত্রী প্রয়োজন বিবাহ যজ্ঞা কন্যার অভিভাবকেরা যোগাযোগ করুন কি বলছিস তুই পারদেশি বেঁচে আছে হ্যাঁ সর্দার এক্ষুনি শুনে এলাম তার বিয়ের জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে পাত্রী খোঁজা হচ্ছে হ্যাঁ যাক এতদিনে তাহলে পূজার নাম ভুলতে পেরেছে ওই পারদেশি না ভুলে কি করবে সর্দার ওই পরদেশি তো জানে পূজা মারা গেছে ঠিক বলেছিস একটা কথা মনে রাখিস একদিন একদিন ও সবকিছু জানতে পারবে আর সেদিন কি করবে সর্দার পরদেশিকে শেষ করবে না পূজাকে না পরদেশি জানার আগেই পূজাকে বিয়ে করব আমি যাও ব্যবস্থা করো
না আমি বিয়ে করব না রামু পূজাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমার জীবন সঙ্গিনী সময় ভাবতেই পারি না পূজা অসহায় একটা মেয়ে যে ভালোবাসার মূল্য দিতে গিয়ে নিজের বুকে ছুরি চালিয়ে হাসি মুখে মৃত্যুকে বরণ করেছে তার সেই পবিত্র ভালোবাসাকে আমি কিছুতেই অপমান করতে পারবো না না রামু আমি পারবো না তুই আমাকে ক্ষমা কর আমি পারবো না রামু বাবুজি প্রিয়া তুই তোমার পূজা বেঁচে আছে বাবুজি সত্যি বলছিস প্রিয়া পূজা বেঁচে আছে আমার পূজা বেঁচে আছে হ্যাঁ বাবুজি পূজা তোমার ভালোবাসার জোরেই বেঁচে আছে রাজা ওকে জোর করে বিয়ে করতে যাচ্ছে ওকে এই সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাও হ্যাঁ আমি যাব পূজাকে বাঁচাবো তাড়াতাড়ি চলো দাঁড়াও হ্যাঁ বিজয় আমিও সঙ্গে যাব বাবু তুই যাবি নিশ্চয়ই তোমরা দুজনের দুজনের জন্য এত করলে আর আমি তোমাদের বন্ধু হয়ে এতটুকু করতে পারবো না নিশ্চয়ই পারবো আমিও যাব চলো সাবাস রামু সাবাস ধর এগুলো নিয়ে যা ভালো করে সাজতে বল পূজাকে যা রাজাকে বলে দিস ওকে বিয়ে করার আগে কেন আমার মৃত্যু হয় বড়ার জোরে বেঁচে গিয়ে বাঘের খোয়ায় পা রেখেছিস এবার আমি তোকে জীবন নিয়ে কিছুতে ফিরে যেতে দেবো না রাজা ফিরে আমি যাবই তবে সঙ্গে পূজা কেউ নিয়ে যাবো চলো পূজা আমি তোকে যেতে দেবো না প্রিয়া সরে যা বলছি তুই যাবি না ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে কেন তুই ওদের ভালোবাসার সাথে বেইমানি করবি পথ ছেড়ে দে প্রিয়া না আমি তোকে যেতে দেবো না তুই ওদের এত বড় সর্বনাশ করতে পারিস না এই নিন রানিমা আপনাদের চারজনের মেয়েকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে তা কি করে হয় একসঙ্গে চারজন আপনি ভুল করছেন পুত্রবধ আমি একজনকেই করব আর তাকেই আমি বেছে নেব তাই বলুন নিজের মেয়ে বলে আমি বলছি না আমার মেয়ে রূপে গুণে চরিত্রে বিদ্যা বুদ্ধিতে তুলনাহী না থামুন মশাই বেশি বহু বক করবেন না আমার মেয়ের মতো সতী সাথী মেয়ে এর তল্লাটে আর একটা খুঁজে দিতে পারলে আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকবো আপনাদের কথা আমি মানছি আপনাদের প্রত্যেকের মেয়ে অতুলনীয় তবে আমি সবাইকে একটা পরীক্ষা করে নিতে চাই 
पुत्रवत हिसाब मनोनी कर चौधरी प्रथम परीक्षा दी रथींद्र मुखार्जर मे श्रीमती कल्याणी मुखार्जी जा मचा ये तो नरक अग्निकुंड नये एकटूखानी आगुन एटुकु पार होते चौधरी बाड़ बो देरी करिस ना जा मजा अज्ञान श्रीजुक्त हरगोबिंद महाराज अपनार प्रचारित संबाद पे बहु दूर थे नातनी सर्वगुण सम्पन्न जदि से परीक्षा उत्तीर्ण है तब हीश्रम सार्थक है अपना नातनी अग्निपरीक्षा दीते प्रस्तुत अवश्य नातनी अग्निपरीक्षार जो प्रस्तुत एन शुद्ध आपनार अनुमतर अपेक्षा अनुमति दिल आज तुम आशीर्वाद करो जो सत्य सत्य तब जान कठिन परीक्षा उत्तीर्ण होते देवतागण तुम्हरा जे जेखने आज हमारे आशीर्वाद करो जदि सत्य सती मार सती कन्या थी तब जान ये अग्निपरीक्षा उत्तीर्ण होते तुम्हारा आशीर्वाद करो भगवान तुम सर्वशक्तिमान आज तुम पवित्र नाम स्मरण कर तुम आशीर्वाद माथाय आगुने प्रवेश कर मशाई नाय मशाई पे ईश्वर करुणा 
আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত আমার পুত্র বুথেকে আজ আমি খুঁজে পেয়েছি আপনি দেরি করবেন না বীর ব্যবস্থা করুন বন্ধু আজ তোমাদের ফুলসজ্জের রান নতুন জীবনের শুরু যাও আমার আদরের বোনটি তোমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যাও বিজয় মা বিয়ের পর বাণিজ্য না করে তোমার পূর্ব পুরুষেরা কেউ কখনো ফুলসজ্জায় যায়নি তাদের স্ত্রীর মুখ দর্শনও করেনি আশা করি বংশের ঐতিহ্য এবং মঙ্গলের জন্য তুমিও এই নিয়ম মেনে চলবে কিন্তু মা ফুলসজ্জার রাতে স্বামী তার একান্ত আপন স্ত্রীর কাছে যাবে রাষ্ট্রীবাস করবে এটি চিরন্তন সত্য এটা নিয়ম আমার পূর্বপুরুষেরা এই নিয়ম অস্বীকার করে ভুল করেছে না জানি এ বাড়ির কত বউ ফুলসজ্জার শুভ রাতে তাদের জীবনের সুর কান্নার সাথে মিলিয়ে দীর্ঘ শ্বাস ফেলেছে কেঁদে কেঁদে পুক ভাসিয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষদের সে নিয়ম কুসংস্কারে ভরা ছিল মা ওতে সত্যের লেশ মাত্র নেই এ নিয়ম মেনে নেওয়া যায় না মা না না বিজয় এই কুসংস্কার নয় এ সত্য এক নিষ্ঠুর সত্য যা এড়িয়ে যাওয়ার সাথে এবারে কারো নেই কেউ কখনো পারেনি তুইও করিস না বাবা আর বিশ্বাস করি না বিশ্বাস হয় না দেখ ওই চেয়ে দেখ তোর বাবাও বলেছিল এসব মিথ্যে মানি না সেও তার মায়ের নিষেধ না শুনে ফুলসজ্জার রাতে আমার ঘরে এসেছিল আমার মুখ দেখেছিল আর তারই ফলে একের পর এক মৃত সন্তানের জন্ম দিয়েছি আমি কান্নায় বুক ভাসিয়েছি তোর বাবা বাবার মন্দিরে দিনের পর দিন মাথা টুকেছে একটু করুণার জন্য অনেক সাধনার পর তোকে পেয়েছি তোর জন্মের খবর পেয়ে তোর বাবা যখন ছুটে এলো সুমিতা কি হলো তোমার কি হয়েছে আমার সন্তান কেন কি হলো আরে আমি কি করবো কি হলো কি হয়েছে তোমার এই দেখো আমার কিছু কেন এরপরও তুই বলতে চাস সব মিথ্যে সব কুসংস্কার যে অভিশাপে আজ আমি স্বামী হারিয়েছি বিধবা হয়েছি তুইও কি চাস তোর স্ত্রী তার জীবনের মূল্যবান অলঙ্কার তার স্বামীকে হারাক আমার মতো বেশ ধারণ করুক তুই কি চাস আমি পুত্র হারা হই এ বংশ নির্বংশ হোক না মা না না মা আমি তো চাই না মা তুমি আমায় দুহাত ভরে আশীর্বাদ করো আমি যেন নির্বিঘ্নে তোমার কোলে ফিরে আসতে পারি তুমি পূজাকে বলে দিও মা আমি বাণিজ্য করে ফিরে এসে আবার ওর কাছে যাব ওর মুখ দেখব আসি মা আজ রাতে আর আমি কিছু খাবো না বৌমাকে বল খাওয়া দাওয়া করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে আচ্ছা মা বৌদি মা বলেছেন বাবুর জন্য অপেক্ষা না করে খাবার খেয়ে দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়তে
মা ফুল সজ্জা রাত্র প্রত্যেক মেয়ের জীবনে একবারই আসে আমি আমি কি এমন অপরাধ করেছি কি এমন পাপ করেছি বলতে পারো মা আজ কোন অপরাধে আমি আমার স্বামীকে কাছে পেলাম না কাছে পেলাম না মা আজ এই শুভ রাতে বলতে পারো মা কোন অপরাধে আমি পেলাম না বলতে পারো মা বলো মা আমি জানি তুই কেন এখানে এসেছিস দুঃখ করিস না তোর মেয়ের মনস্কামনা পূর্ণ হবে পুরসজ্জের রাতে তার স্বামীর সঙ্গে তার দেখা হবে যদিও বাস্তব তবে এই রাতের ঘটনা তোর কাছে সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হবে তুমি আমার এত কাছে আছো আমার স্বপ্নেরও অতীত জানো আমি আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না তুমি আমার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও কেন তোমার মিথ্যে সংশয় আমি চিরদিনই তোমার শুধুই তোমার সত্যি ঈশ্বর আমার জন্য এত সুখ দিয়েছেন এত সুখ সইবে তো সইবে গো সইবে তুমি আমার সুখ তুমি আমার শান্তি তুমি আমার সব পরদেশি পরদেশি নয় শুধু বিজয় আমি তোমার বিজয় পূজা বিজয় পূজা আমার পূজা বৌমা কি হয়েছে বৌমা অমন করছো কেন কি হয়েছে মা মা ও ও এসেছিল বিজয় ও তো বাণিজ্য করতে চলে গেছে বাণিজ্য গেছে কিন্তু ও যে না না নিশ্চয়ই তুমি ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখেছ আমারই ভুল হয়েছে তোমাকে একা ঘরে রেখে যাওয়া ঠিক হয়নি ঠিক আছে তুমি আমার ঘরে শোবে চলো এসো এসো মা বন্ধু ও বন্ধু এখানে বাবা যেভাবে জড়িয়ে ধরেছ একটু দাম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা পূজা পূজা নদীর জলে পূজাকে কোথায় পেলে আমি যে দেখলাম এই বজরায় পূজা এলো আমি যে স্পষ্ট দেখলাম হাত ছানি দিয়ে আমাকে ওই ওই স্বপ্ন দেখেছো স্বপ্ন স্বপ্ন
তাহলে পূজা চৌধুরী বাড়ির বউ হয়েছে নতুন বউ রেখে ছ মাস হলো বিজয় গেছে বাণিজ্য করতে এটা কি সত্যি আমার কথা বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে নিজের চোখে যাচাই করে দেখো তাহলে তো এমন সুযোগ হাত ছাড়া করা যায় না আমাকে যেতে হবে আমাকে যেতে হবে পূজার কাছে তুই তুই এখানে কেন এসেছিস চৌধুরী বাড়ির বউ হয়েছিস তুই এবারের ঐশ্বর্য দৌলতের মধ্যে তুই আমাকে ভুলে গেল আমি তো তোকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না তুহাই রাজা তুই এখান থেকে চলে যা তুই তো জানিস আমি এখন বিজয় স্ত্রী তুই আমার সুখের সংসারে আগুন জ্বালাস না রাজা চলে যা কিন্তু আমি যে তোর সুখের পথে কাঁটা হয়ে থাকতে চাই গোলাপেও কাঁটা থাকে কাঁটা ছাড়া কি গোলাপ পাওয়া যায় তাই তাই আমিও সেই গোলাপে কাঁটা হয়ে থাকতে চাই তোর হাতে আমাকে বৌমা দাঁড়াও কে তুমি আমি বাঞ্জারের সর্দার এখানে কেন এসেছো আমি কাবিলার সর্দার আমি না এলে কে আসবে রানিমা ঘরে যে বাঞ্জারানের মেয়েকে ঠাঁই দিয়েছেন বাঞ্জারার মেয়ে কেন রানিমা আপনি জানেন না ওর সাথে তোমার কি সম্পর্ক সেটা না হয় ওর কাছ থেকে জেনে নেবেন চলি বৌমা ওই লোকটা কে ও যে বলে গেল তুমি নাকি বাঞ্জারার মেয়ে এ কথা কি সত্যি চুপ করে থাকো না জবাব দাও তাহলে সেদিন কেন তুমি মিথ্যে পরিচয় দিয়েছি রে কিসের লোভে কি সম্পর্ক তোমার এই সর্দারের সাথে বলো চুপ করে থেকো না জবাব দাও কি বৌমা কি হচ্ছে বৌমা কি হলো তোমার বৌমা বৌমা অমন করছে কেন শিবানী তাড়াতাড়ি আয় ধর ভালো করে ধর ধর আস্তে আস্তে চল ঘরে নিয়ে শুয়ে দি চল চিন্তার কোনো কারণ নেই মা কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে ঠিক সময় মতো ওষুধগুলো খাইয়ে দেবে এদিকে আসুন চৌধুরী বিলায় নতুন অতিথি আসছে আপনার বৌমা মা হতে চলেছেন আসছে নমস্কার তা কি করে হয় ফুলসুচার রাতে বিজয় তো বাণিজ্যে চলে গিয়েছিল যাবার আগে বৌমার সাথে দেখাও করে যায়নি বাড়ি কত দূর রাম আর কত দূর চিন্তার কারণ নেই হয়তো হয়তো ঘাট দেখা যাচ্ছে না এ সন্তান বিজয়ের নয় এই সন্তান বাঞ্জারা সর্দারে মা তুমি ওই সর্দারের সাথে ষড়যন্ত্র করে আমাদের সম্পত্তির লোভে এ বাড়িতে বউ হয়ে ঢুকেছিলে টাকার লোভে যদি এসব করে থাকো তাহলে বলো কত টাকা তোমার চাই কত টাকা পেলে তুমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে টাকা নেই দূর হয়ে যাও তোমাকে এক মুহূর্ত এখানে দেখতে চাই না তোমার মতো দুষ্চরিত্র অসুদির মুখ দর্শন করতে চাই না আমি আমি অসুদি নই বিশ্বাস করুন বিশ্বাস তোমাকে আচ্ছা আমাকে যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে তাহলে আপনার ছেলে আসা অব্দি অপেক্ষা করুন মা না বিজয় ফিরে আসার আগে তোমাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমার মুখ যেন ওকে দেখতে না হয় না মা মা আমাকে দয়া করে এভাবে দাঁড়িয়ে দেবেন না আপনার আপনার দুটি ভয়ে পড়ি বিশ্বাস করুন আমার গর্ভের সন্তান আপনাদেরই বংশের হ্যাঁ মা এ সন্তান বিজয়ের মা এ সন্তান বিজয়ের বিজয়ের যে বিজয় ফুলসুর জাতে তোমার মুখ দেখেনি আমার অনুমতি নিয়ে বাণিজ্যে চলে গেল আজ পর্যন্ত সে ফেরেনি সে কি করে তোমার সন্তানের পিতা হতে পারে না মা সব ভুল আপনি জানেন না মা 
সেই শুভ রাতেই আপনার ছেলে আমার ঘরে এসেছিল আর সেই রাতে সেই রাতে মিথ্যে সব মিথ্যে কথা কি বলছো তুমি হ্যাঁ আমি ঠিকই বলছি আমার অবর্তমানে অজ্ঞাতে একটা জঘন্য মিথ্যেকে গল্পের ছলে সত্যি করতে চাইছো নির্লজ্জের মতো অন্যের সন্তানকে আমার সন্তান বলে পরিচয় দিতে এতটুকু বাঁধল না তুমি আজ আমায় অবিশ্বাস করছো আমার গর্ভের সন্তান যে তোমার তুমি তোমার তুমি তোমার নিজের সন্তানকে অস্বীকার করছো পাপ পাপ কিসের পাপ ভুল আমি করেছি তোমাকে সযত্নে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিলাম মূল্য দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি আসলে হিরে ন তুমি একটা কাঁচ একটা সামান্য কাঁচের টুকরো মাত্র ভুল করেছিলাম আমি বুঝতে ভুল করেছিলাম যাদের ঘর নেই যারা ছন্ন ছাড়া হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে জীবন যাপন করে নির্দিষ্ট থাকার জায়গা নেই তারা ঘর বাঁধতে পারে না শুধু ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে মাত্র তোমার মতো মেয়ের মুখে মা ডাক শোনা মহাপাপ মা মা গো মা আমার সর্বনাশ করো না মা উনিও তো আমার মা আমার আপনজন দোহাই তোমার তুমি ওদের কোনো ক্ষতি করো না মা কোনো ক্ষতি করো না ক্ষতি করো না চমকে উঠলি পূজা কিন্তু আমি যে এতদিন তোর জন্য চৌধুরী বাড়ি চারদিকে ঘুরে বেরিয়েছি হ্যাঁ শুধু তোর জন্য ওরা তোকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে তোর আশ্রয়টুকু কেড়ে নিয়েছে চল আমি তোকে আমার তাবুতে আশ্রয় দেবো চল আমার সাথে আমি যাব না যাবি না মানে চেয়ে দেখ আমার চোখের দিকে তোর কাছে তোর কাছে যে আমার অনেক আশা অনেক পাওনা আমি আমি সব কিছু আদায় করবো তোর কাছ থেকে আমি অনেক তুই আমার এত বড় সর্বনাশ করিস না রাজা আমি আমি যে মা হতে চলেছি আমার আমার এত বড় ক্ষতি তুই করিস না রাজা করিস না আজ আমি তোর কোনো কথাই শুনবো না প্রতিশোধ আমি নেবই
আশেপাশে কাউকে দেখছি না মেয়েটি একা বেঁচে আছি আমার নাচি হয়েছে তাহলে সবাইকে খবরটা দিতে হয় যাই বিজয় দেখতে দেখতে আটটা বছর পার হয়ে গেল তুই সবকিছু ভুলে আমার কথা মেনে নিয়ে আরেকবার বিয়ে করে সুখী হ বাবা মা মানুষের জীবনে বিয়ে একবারই হয় তুমি এসব কথা বলো না আমি তোর মা তোর কষ্ট আমি সহ্য করতে পারছি না বাবা আমি তোর আবার বিয়ে দেব তোকে আমি সুখী দেখতে চাই সুখ সুখ একবার জীবন থেকে হারিয়ে খেলে তাকে সহজে ফিরে আসে পূজাকে তাড়িয়ে দিয়ে তুমি কি সুখে আছো আমি কি সুখে আছি পূজার নাম তুই উচ্চারণ করবি না সে অসতি অসতি পূজাকে অসতি মনে করি তো আমরা একদিন ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম মা সেদিন ওর কোনো কথা বিশ্বাস করিনি কিন্তু মা আমি যে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি একজন সিদ্ধ পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছেন আমার সামনে এক আশ্চর্য ঘটনা আমি বুঝতে পারি না আমি ভেবে উঠতে পারি না কি এর রহস্য আমার শুধু মনে হয় পূজার প্রতি আমরা অন্যায় করেছি মা অবিচার করেছি মা পূজা আর তার সন্তান এখন কোথায় আছে কেমন আছে জানি না সাবাস সাবাস দাদু ভাই তুই বাদুর ছেলে চলো প্রথমে গিয়ে ওর বিষ দাঁড় দুটো ভেঙে দি চলো চলো হ্যাঁ চলো চলো মা মা জানো মা আমি না আজ ইয়া বড় একটা সাপ ধরেছি কি বললি তুই তোকে সব কাজ করতে কে বলেছে বল তোকে নিয়ে আমার কত আশা তুই লেখাপড়া শিখবি বড় হবি আর তোর দুঃখিনী মায়ের মুখে হাসি ফোটাবি আর 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 তুই কি না মা ওর কোনো দোষ নেই মা ভুল আমারই হয়েছে আজই ওকে আমি কাছাকাছি কোনো পাঠশালে ভর্তি করে দেব না বাবা আমার ছেলে চৌধুরী ভিলার পাঠশালাতেই পড়বে বেশ তুই যা বলবি তাই হবে মা কিন্তু পাঠশালায় তো কেউ বাবার নাম ছাড়া ভর্তি হতে পারে না আমাকে তো তুই কখনো ওর বাবার পরিচয় দিসনি না বাবা আমার ছেলে তার বাবার পরিচয় পরিচিত হবে না আমার সন্তান শুধু তার মায়ের পরিচয় পরিচিত হবে মায়ের পরিচয় কি আর কি পেয়েছ বাপ কোথায় তাকে নিয়ে এসো এটা জমিদার বিজয়বাবুর পাঠশালা এখানে বাপের পরিচয় ছাড়া কেউ ভর্তি হতে পারে না না 
আমাকে আমার মায়ের পরিচয় ভর্তি করতে হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু বাপের পাশে ভর্তি করতে হবে বাপের পরিচয় নেই জন্মের ঠিক ঠিকা নেই কোন বজ্জাত মেয়ের পেটে জন্মেছিস না খবরদার তোর এত বড় সাহস আমার মাকে কামাল দিস পাঠশালা শিক্ষা গুরুর গায়ে হাত তুলে তুমি অন্যায় করেছো স্বীকার করো আমি অন্যায় করিনি আমি স্বীকার করব না তুমি স্বীকার করবে না করব না স্বীকার করবে না না আমি যদি তোমার বাবা হতাম তাহলে তোমাকে এই শিক্ষাই দিতাম যাও ওনার কাছে মাপ চাও মরে গেল আমি ওনার কাছে ক্ষমা চাইবো না মাপ চাইবে না তুমি না মাপ চাইবে না যাও মাপ চাও দাদু ভাই দাদু ওই লোকটাকে মেরে আমি কোনো অন্যায় করিনি ও আমার মাকে গালাগালি দিয়েছে দাদু ভাই আমি যদি আপনার মাকে গালাগালি দিতাম তাহলে আপনি কি আমায় ছেড়ে দিতেন এসো দাদু ভাই আমি যদি আপনার মাকে গালাগালি দিতাম তাহলে আপনি কি আমায় ছেড়ে দিতেন আমি যদি আপনার মাকে গালাগালি দিতাম তাহলে আপনি কি আমায় ছেড়ে দিতেন আমি যদি আপনার মাকে গালাগালি দিতাম তাহলে আপনি কি আমায় ছেড়ে দিতেন বিজয় বিজয় এতে কি করলি বাবা আমার পাপের প্রায়শ্চিত করলাম মা তুমি এই মুহূর্তে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দাও পাঠশালে শিক্ষা গুরুর আর কোন প্রয়োজন নেই তুই দাদুভার কাছে বস আমি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসছি স্বামীর পরিচয় গোপন করে আমি বড় ভুল করেছিলাম বাবা আমি আমি বুঝতে পারিনি বাবা যে আমার ভুলের মাসুল 
দাদু 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 Thank <laughs> you. 
চাসনা বাবা কেন মা চাসনা এই প্রশ্নের উত্তর আমি তোকে দিতে পারবো না রে কোনো প্রশ্ন করো না বাবা তাড়াতাড়ি চলে আয় মা 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 কোথায় আছো মা বাবার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবে হ্যাঁ বাপি এতদিন আমরা দূরেই ছিলাম আজও দূরে থাকবো এতটা বছর পর আমি আমার বাবাকে ফিরে পেয়েছি তাকে ছেড়ে আমি যাব না বাপি তুমি তার সামনে কোন পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবে তোমার পরিচয় সে স্বীকার করবে না বাবা বলবো আমি তার সন্তান যার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার সব ব্যথা ভুলে গিয়েছিলাম সেই চোখে এত সন্দেহের বিষ এত অবিশ্বাস এত ঘৃণা আমি আমি জানতাম না নিজের চোখে না দেখলে হয়তো বিশ্বাসও করতাম না চলি আমার সঙ্গে দাঁড়া নিউ থেকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না মা তুইও পারিসনি বিজয়ও পারেনি তুই তো স্বামীর কাছে ফিরে যা কিন্তু তার চোখে যে আমি কলম কিনি বাবা যে চোখে সে একদিন তোকে কলম কিনি রূপে দেখেছিল তা সে চোখের পর্দা সরে গেছে সন্তানকে নিয়ে তোর স্বামীর কাছে ফিরে যা পূজা তোমাকে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে আমি তোমার উপর অন্যায় করেছিলাম পারলে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও ও কথা বলে তুমি আর আমাকে অপরাধী করো না গো তোমাকে আমি ফিরে পেয়েছি এই তো আমার অনেক অনেক বড় পাওয়া আমাদের আমাদের সন্তান বাপি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে দাঁড়িয়ে আছে তুমি তুমি তোমার সন্তানকে বুকে তুলে নাও বুকে তুলে নাও বাপি আমার ছেলে বাপি শোনা আমার আমার অভিশাপ আমি ফিরিয়ে নিলাম বিজয়ের ছেলেও তার বাবাকে ফিরে পেল তুইও তোর মেয়েকে কোলে টেনে নে যা তুই পূজার কাছে যা পূজা আয় মা আমার কাছে আয় মা তোমার পুণ্যের জোরে আজ আমি আমার বিজয়কে ফিরে পেয়েছি আমি তোমার উপর অন্যায় করেছিলাম মা তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও ও কথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না মা বাপি যা বাপি ঠাকুমাকে প্রণাম করো আয় দাদু ভাই আয় আমার বুকে আয় 